ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆக்சுவலி வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் இம்பார்ட்டன்ட் சயின்ஸ் கொஸ்டின் பார்ட்டில் வந்து ஃபிஃப்த் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபோர்த் பார்ட் பார்த்தாச்சு அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யாராச்சும் பார்க்குறேன்னா போய் பாருங்கள் அண்ட் இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா எஸ்ஏ அழகுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் தான் வந்து அறிவிக்கப்பட்டது அது தென் அடுத்து பார்த்தோன்னா நீரின் கொதிநிலை நீரின் கொதிநிலை நமக்கு நார்மலாக வந்து எல்லாருமே வந்து செல்சியஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஆனால் ஃபேரன்ஹீட்டில் பார்த்தோன்னா டூ டுவெல் டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் தான் வந்து ஃபேரன்ஹீட்டில் நீரோட கொதிநிலை ஓகேங்களா ஸோ இதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து தொலைக்காட்சி பெட்டியின் திரைக்கு அருகில் நமது கைகளில் உள்ள முடிகள் குத்திட்டு நிற்பதற்கு காரணம் வந்து மின்னூட்டம் தான் அதுக்கு ரீசன் நார்மலாக வந்து நம்ம டிவியெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் கை போனால் ஒரு மாதிரி சிலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் வந்து மின்னூட்டம் தான் ஓகேங்களா அடுத்து குழந்தை ஞானி என போற்றப்படும் அறிவியல் அறிஞர் வந்து யாருனா பாஸ்கல் தான் வந்து குழந்தை ஞானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள பால்சலோட பாஸ்கலோட முழு பேர் வந்து பால்சி பாஸ்கல் தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாய்மங்கள் என அழைக்கப்படுபவை எதுன்னா வாய்க்கொளும் நீர்மங்களும் தான் வந்து பாய்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க வாய்க்கொளும் நீர்மங்களும் இதன் அடுத்து பார்த்தோம்னா மண் அகழ்வி மற்றும் மகிழுந்தின் தடைகள் போன்றவை எத்தத்துவத்தில் செயல்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா பாஸ்கல் விதி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து மண் அகழ்வி மற்றும் மகிழுந்துகளின் தடைகள் ஓகேங்களா அடுத்து கடல் மட்ட அளவில் வளிமண்டல அழுத்தத்தின் மதிப்பு வந்து எவ்வளோன்னா ஒன் லேக் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வந்து கடல் மட்ட அளவில் வளிமண்டல அழுத்தத்தின் மதிப்பு தென் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஓரளவு பரப்பில் செயல்படும் விசை சாரி இங்கே நான் இங்கே ஏற்படும்னு போட்டிருக்கேன் ஏற்படும் கிடையாது செயல்படும் விசைன்னு பார்த்தோன்னா அழுத்தம் ஓரளவு பரப்பில் செயல்படும் விசை வந்து அழுத்தம் ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு கலனில் உள்ள காற்றை வெளியேற்றும் பம்பு ஒன்றை கண்டறிந்தவர் வந்து யாருன்னா ஆட்டோவான் குறுக்கேன்றவங்க தான் வந்து பம்பு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கலனில் உள்ள காற்றை வெளியேற்றும் பம்பு ஓகேங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கலனில் உள்ள காற்றை வெளியேற்றும் பம்பு கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஆட்டோவான் குறுக்கேன்றவங்க இதன் அடுத்து உயிரினங்களின் அடிப்படையிலான செல்லை கண்டறிந்தவர் அண்ட் அதோட ஆண்டு எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல்லை வந்து ராபர்ட் ஹூக் தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இயர் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்படின்னு கேட்கலாம் இதன் அடுத்து ஏன்னா இதில் இன்னொரு இதுவும் இருக்குது உயிரினங்களின் அடிப்படை அழகு என்னன்னு கேட்டால் செல்லு ஓகேங்களா கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு கொஸ்டின்லேயே மூணு மூணு விதமாக எடுக்கலாம் இதிலேருந்து அடுத்து செல் கொள்கையை உருவாக்கியவர்கள்ன்றது யாருன்னா ஜாக்கப் லிஸ்டன் அண்ட் தியோடர் ஹிவான்றவங்க தான் வந்து செல் கொள்கையை உருவாக்குனாங்க எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டில் உருவாக்குனாங்க செல் கொள்கையை ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கோங்க தென் அடுத்து பார்த்தோன்னா செல் அமைப்பாளர் என்று அழைக்கப்படுவது வந்து அழைக்கப்படுவது வந்து எதுன்னா செல்லில் இருக்கக்கூடிய உட்கரும் மணி ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து செல் அமைப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா நரம்பு செல்கள் நரம்பு செல்களின் உடல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா சைட்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இதே வந்து நார்மலாக வந்து அதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும் ஸோ நரம்பு செல்ல வந்து சைட்டோன் சொல்லிட்டு அப்படி அதில் அழைக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து உடலின் காவல் படையாக விளங்குவது வந்து எதுன்னா லியூகோசைட்டுகள் ஓகேங்களா இந்த நேரத்து வரி தசை நார்களையும் வரியற்ற தசை நார்களையும் ஒத்து காணப்படும் அமைப்பு ஒரே ஒரு அமைப்பு என்னென்னு பார்த்தோன்னா இதயத்தில் மட்டும்தான் வந்து வரி தசை நார்களும் வரியற்ற தசை நார்களும் ஒத்து காணப்படும் ஒரே அமைப்பு உடம்புல ஒரே அமைப்பு வந்து இதயம்தான் இதன் அடுத்து எபித்திலிய திசு இணைப்பு திசு நரம்பு திசு மற்றும் தசை திசு ஆகிய திசுக்களால் ஆன உறுப்பு எதுன்னு பார்த்தோன்னா கண்ணு இந்த நான்கு திசுக்களால் ஆன உறுப்பு எதுன்னு பார்த்தோன்னா கண்ணு எபித்திலிய இனிப்பு நரம்பு அண்ட் தசை ஓகேங்களா இதன் அடுத்து நமது உடலின் முக்கிய புலனுறுப்பாக விளங்குவதும் கண்ணு தான் முக்கிய புலனுறுப்பாக விளங்குவது கூட கண்ணு தான் தென் அதுக்கப்புறம் பொருளாதார அடிப்படையில் மதிப்புமிக்க பொருட்களை தருபவை எதுன்னு பார்த்தோன்னா மரங்கள் ஓகேங்களா இதில் வந்து எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு சந்தன மரம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஆப்ஷனாக மரங்கள்னு பொதுவாக கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ குழப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க பொருளாதார அடிப்படையில் மதிப்புமிக்க பொருட்களை தருபவைன்னா நார்மலாக மரம் எல்லாமே பொதுவாக வந்து பெனிஃபிட் தரக்கூடியது தான் ஸோ அடுத்து
அடுத்து கரிம மூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்து வேதியாற்றலை பெறுவது வந்து என்னென்னா சுவாசித்தல் ஸோ இப்படியும் கேட்கலாம் சுவாசித்தலை வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் கரிம மூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்து வேதியாற்றலை பெறுதல் வந்து சுவாசித்தல் ஓகேங்களா அடுத்து மெட்டாப்பல் என்பது எந்த மொழி சொல் அந்த சொல்லோட பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மெட்டாப்பல்ன்றது வந்து கிரேக்க மொழி சொல் அந்த பொருள் அதோட பொருள் வந்து என்னென்னா மாற்றம் கிரேக்க மொழி சொல் அந்த பொருளோட ஐ மீன் அந்த சொல்லோட பொருள் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா மாற்றம் அடுத்து இந்தியா எத்தனை தாவர மண்டலமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தோம்னா எட்டு தாவர மண்டலமாக வந்து இந்தியா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு தென் அடுத்து உலக விலங்கினங்களில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இந்தியாவில் உள்ளதுன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட டோட்டல் விலங்கினத்தில் வந்து ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா உலக விலங்கினங்களில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் எத்தனை சதவீதம் இந்தியாவில் உள்ளதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு பர்சன்டேஜ் இதன் அடுத்து பார்த்தோம்னா நம் நாட்டில் உள்ள விலங்கு ஆதாரங்களை அளவிடும் அமைப்பு அதுக்கான பேர் வந்து என்னென்னா இந்திய விலங்குகள் அளவிடு அமைப்பு தான் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விலங்கு அதோட எல்லாம் எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் பார்ட் பார்க்கலன்னா அதுவும் போய் பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது கரெண்டாக எல்லா எக்ஸாமுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொன்றும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா இப்போ இதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஎன்பிசினு மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு டிஎன் ஜோன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்த டிஎன் இபி எக்ஸாம்லேயும் சரி தென் அதுக்கப்புறம் வந்து போலீஸ் எக்ஸாம்லேயும் சரி எஸ்ஐ எக்ஸாம்லேயும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து பேங்க்கில் கேட்ட சயின்ஸ் கொஸ்டின் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து நான் இதில் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே வந்து இது இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண